എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം രാഹുൽ സാറാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എക്സാമിന് എപ്പോഴും മാറിയും തിരിയും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ട് കാണും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ റോഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് ഇലക്ട്രോഡിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനോ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും ആ ടെൻഡൻസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ എന്താ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാൽവനിക് സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഗാ ഡാനിയൽസിൻ്റെ പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡാനിയൽസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് മെറ്റൽസിനെ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ നാണ് ഇത് സിങ്ക് നേരത്തെ ഇത് മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് കോപ്പർ ഓക്കെ ഇത് സിങ്ക് ഇത് കോപ്പർ ഇത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പറിൻ്റെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടുപേരെയും എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് ആനോഡ് ഇത് കാതോഡ് ദെൻ പിന്നെന്താ ഇവിടെ സാൾട്ട് പിടിച്ച് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനോ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോളോ ടെൻഡൻസ് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആനോഡ് ഇപ്പോൾ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ സിങ്ക് ആ സിങ്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഏതാ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും കാരണം ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി വരും അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വരും ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് കണക്ക് നമ്മുടെ കോപ്പർ അതിൻ്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന റിഡക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ടെൻഡൻസി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഎഫക്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ ആനോഡിനും ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് കാതോഡിനും ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ആനോഡിനും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആനോഡും പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കാറുണ്ട് കാതോടും പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കാറുണ്ട് ആനോട് കാണിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ കുറേ പേരുകൾ വിളിക്കും ഒന്നാമത്തെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡിന് എന്ത് ചാർജാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആനോട് കാണിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആനോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആനോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല ഓക്സിഡേഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെയും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് വിളിപ്പേരികളാണ് ഈ ആനോടെന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആനോടെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പകുതി ഈ സെല്ലിൻ്റെ പകുതി പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനോ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും ആ ടെൻഡൻസി വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആനോഡിന് ഇലക്ട്രോണിനെ കളയാനുള്ള ടെൻഡൻസിയും കാതോഡിന് ഇലക
ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകളാണ് വിളിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കാതോടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആനോടും പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാതോടും പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ആനോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും കാതോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ മോളാറാണെങ്കിൽ വൺ മോളാറാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഒരു പേര് വിളിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പം എന്താ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻ പക്ഷെ സൊല്യൂഷൻ വൺ മോളാറായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ ഇലക്ട്രോണ് ലോസ് ചെയ്യാനോ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോ ടെൻഡൻസ് വരും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തെന്ന് വിളിക്കില്ല ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കില്ല പകരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം സൊല്യൂഷൻ എത്ര വൺ മോളാറാണ് വൺ മോളാറാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കില്ല പിന്നെ എന്തെന്നേ വിളിക്കൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാക്കി വെക്കുക വൺ മോളാറാക്കി വെക്കുക അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ ആനോടും കാതോടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് സെല്ല് കിട്ടുന്നത് ആനോടും കാതോടും കൂടെ ആനോടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പകുതിയാണ് കാതോടെന്ന് പറഞ്ഞ സെല്ലിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പകുതി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാണ് ഒരു സെല്ല് ആനോടും കാതോടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ പകുതി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോട് ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാതോട് അങ്ങനെയും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പേരും കൂടെ കൊടുക്കാം ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെല്ലിൻ്റെ പകുതി സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോട് അടുത്ത എന്താ ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാതോട് ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാതോട് അങ്ങനെ രണ്ട് പേരുകളാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആനോടും കാതോടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് സെല്ല് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആനോടിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് കാതോടിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു സെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ആ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ ആരിൽ നിന്ന് ആരെ കുറയ്ക്കണം എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം പക്ഷെ രണ്ട് പേരും ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്യില്ല അവിടുത്തെ ഇത് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഇവരും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാഫ് സെല്ലായ ആനോഡിൻ്റെയും ഹാഫ് സെല്ലായ കാതോഡിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ എന്താ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ ഹാഫ് സെൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഹാഫ് സെല്ലുകളായ കാതോഡിൻ്റെയും ആനോഡിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ നമുക്കെപ്പോഴും സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കിട്ടുന്നത് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ആനോഡിൻ്റെയും കാതോടിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണ്ട സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എഴുതിയിട്ട് സഫിക്സ് ആയിട്ട് സെൽ എന്ന് എഴുതും ഈ ഇ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സെൽ എന്നാണ് ഇലക്ട്രോഡ്
കാതോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിളിക്കുന്ന പേര് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓ കാതോടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാതോട് ഇനി ഈ ആനോടും കാതോടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെല്ല് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആനോടിൻ്റെയും കാതോടിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ തമ്മിൽ ആരുടെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന ആനോടിൻ്റെയും കാതോടിൻ്റെ കാരണം ആനോടും കാതോടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെല്ല് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആനോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും കാതോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടെ ചേർ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലേ നമുക്ക് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ആനോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കാതോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അയ്യോ ഒരിടത്ത് ഒരു റിയാക്ഷൻ വഴിയും മറ്റേ അടുത്ത് വേറൊരു റിയാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലുകളെ നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അയ്യോ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ഐ യു പി എ സി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവന്മാർ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇവന്മാരാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവന്മാർ വന്നു ഇവന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ആനോട് ഓക്സിഡേഷൻ വഴി പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ കാതോട് റിഡക്ഷൻ വഴി പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് എടുത്താലേ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അങ്ങ് മറ്റേതാക്കി മാറ്റി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും എന്താക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും എന്താക്കുക റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാക്കുക അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാക്കി മാറ്റുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്താണോ കിട്ടിയ വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി മൈനസ് പത്താണെങ്കിൽ പ്ലസ് പത്ത് എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ യു പി എസ് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ അതിനൊരു തർക്കം വേണ്ട രണ്ടും ഓക്സിഡേഷൻ ആക്കണോ രണ്ടും റിഡക്ഷൻ ആക്കണോ അങ്ങനെ ഒരു തർക്കം വേണ്ട നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും രണ്ടും അങ്ങ് റിഡക്ഷൻ ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഐ യു പി എസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തേ കൺസിഡർ ചെയ്യാവൂ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാവൂ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ കാതോടിന് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ആനോടിൽ എന്താ കിട്ടുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടേ തരത്തുള്ളൂ കാരണം ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തേ ഇല്ല എല്ലാം കിട്ടുന്നത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾ തിരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആനോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കില്ല തരുന്നത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്കിയ വാല്യൂവേ നിങ്ങൾക്ക് തരത്തുള്ളൂ നിങ്ങളിന് സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആനോഡിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടാണ് തന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും വേണ്ട അവർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാക്കി എടുത്തിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് കാരണം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഐ യു പി എസ് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര അടിയാവുന്ന അടിയാ അടി ഭയങ്കര വലിയ അടിയാവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഐ യു പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ തല്ലൊന്നും കൂടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഐ യു പി എസ് എന്നാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ പ്യൂർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഒരു യൂണിയനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അപ്പോൾ അവർ അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ തല്ലൊന്നും കൂടണ്ട നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേര്
അതായത് കാതോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുമോ അതേ മൈനസ് ആനോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടുമോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ എന്തുകൊണ്ട് സാർ ഈ കാതോട് മൈനസ് ഈ ആനോട് എടുത്ത് ഈ ആനോട് മൈനസ് ഈ കാതോട് എടുത്തുകൂടെ അതെന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ പറയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏതാ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാതോടിനെ ആദ്യം എടുത്തത് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയത് നിങ്ങൾ അതായത് രണ്ടും ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിൽ ആനോടിനെ ആദ്യവും കാതോടിനെ രണ്ടാമതും എടുത്തേന് ഇപ്പം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാരണം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസിഡർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് കാതോടെ മൈനസ് ആനോട് എടുക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആനോടെ മൈനസ് കാതോട് എടുത്തേന് അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടും തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പിടിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കാതോടെ മൈനസ് ഈ ആനോട് കാതോട് ഏത് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആനോട് എവിടെ കിടക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇക്വേഷനെ മാറ്റാം ഈസൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റൈറ്റ് മൈനസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് എന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സെൽ കിട്ടും ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലും സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഓക്കെ ഇതാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലും സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ എന്താ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനോ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസ് വരും ഇങ്ങനെ ലൂസ് ചെയ്യുകയോ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ടെൻഡൻസിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ആനോടിനും പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് കാതോടിനും പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് ആനോടെന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്കും അത് ആനോടിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആനോഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെല്ലിൻ്റെ പകുതി ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനൊക്കെ കാതോടെന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാതോഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാഫ് ഹാഫ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാതോഡ് ഇനി ഈ ആനോടും കാതോടിൻ്റെയും സോറി ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അതിൻ്റെ തന്നെ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ വൺ മോളാർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നല്ല വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പകുതി സെല്ലുണ്ടല്ലോ ഈ പകുതി സെല്ലുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫുൾ സെല്ല് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ പകുതി സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് ഈ സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണം അവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും അവർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയല്ല മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രശ്നം ഇതാ ഇതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരെണ്ണം ഓക്സിഡേഷനും ഒരെണ്ണം റിഡക്ഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഐ യു പി എസ് പറഞ്ഞു എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യനെ എല്ലാം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാക്കി എടുത്താൽ മതി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ആനോട് തരുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാവൂ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് തരുന്നതെല്ലാം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ആനോടിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടാൻ തന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ആക്ച്വലി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടാണോ അല്ല മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടാണ് കാരണം അവിടെ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന റിഡക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് റിഡക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ സെൽഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ കാതോട് മൈനസ് ഈ ആനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് മൈനസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് തീർച്ചയായി